ഒരു തീഷ്ണ നോട്ടം കൊണ്ട് അയാൾ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ വായിച്ചെടുക്കും ഒരു കരസ്പർശം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് മുൻപിൽ നമ്മളൊരു കളിപ്പാവയാകും മനസ്സിൻ്റെ കോണിൽ എവിടെയോ കോറിയിട്ട ആദ്യ പ്രണയത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളെ മിഴിയനക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കും മെൻ്റലിസം എന്ന വാക്ക് മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതമായിട്ട് അധികം നാടുകൾ ആയിട്ടില്ല വാക്ക് മാത്രം ചിലത് അങ്ങനെയാണല്ലോ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ ദിവസവും കാണുന്നതോ കേൾക്കുന്നതോ അനുഭവിക്കുന്നതോ ആയ കാര്യങ്ങളുടെ പോലും പുറകിലുള്ളത് എന്തെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല പലപ്പോഴും ചില ഊഹാബോഹങ്ങൾ മാത്രം മനസ്സിൽ അവശേഷിപ്പിച്ച് അവ അങ്ങനെ തന്നെ തുടരും അങ്ങനെ സംശയാലുവായ മനസ്സിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ മനുഷ്യൻ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് അതിമാനുഷികതയോ ദിവ്യത്വമോ കൽപ്പിച്ചു നൽകാറുണ്ട് നമ്മളിൽ പലരുടെയും മനസ്സിൽ മെൻ്റലിസവും അത്തരത്തിൽ ഒന്നിലേക്കുള്ള യാത്രയിലേക്കാണോ മെൻ്റലിസം മന്ത്രവാദമോ സൂപ്പർ നാച്ചുറലോ ശാസ്ത്രമോ മാജിക്കോ ഹിപ്നോട്ടിസമോ നമുക്ക് മെൻ്റലിസത്തിൻ്റെ ചുരുളുകൾ അല്പം അഴിക്കാം എന്താണ് മെൻ്റലിസം ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പ്രതിഭാസങ്ങളെ സൃഷ്ടിപരവും വിശകലനാത്മകവുമായ ഒരു മനസ്സുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രതിഭാസം ആണ് മെൻ്റലിസം അഥവാ മനസ്സുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശകലനാത്മകവും സൃഷ്ടിപരവുമായ പഠനം മെൻ്റലിസ്റ്റുകൾ ആരാണ് മെൻ്റലിസം ഒരു പ്രദർശനകല അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമിംഗ് ആർട്ടാണ് മാനസിക വ്യാപാരങ്ങളെ കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കല കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഉയർന്ന മാനസിക ശേഷിയും മാനസിക അവബോധവും ഉള്ളവരാണ് മെൻ്റലിസ്റ്റുകൾ ഹിപ്നോട്ടിസം ടെലിപ്പതി അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനം പ്രവചനം സൈക്കോ കൈനസിസ് മനോനിയന്ത്രണം മനോവികാരങ്ങൾ വ്യക്തികളുടെ മനക്കരുത്തിൻ്റെ നില ദ്രുതഗണിതം ഇവയൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മനസ്സുകളെ വഹിക്കുന്ന കലയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ ആരോ അവരാണ് മെൻ്റലിസ്റ്റുകൾ മെൻ്റലിസത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഗോൾഡൻ കാലം എന്ന് കാണാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒട്ടനവധി പ്രതിഭകൾ ഈ മേഖലയിൽ ഉയർന്നു വന്നു ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും തങ്ങൾക്ക് അതീന്ദ്രിയ ശക്തികൾ ഉണ്ടെന്നും ആ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ചില ഭൂതപ്രേതാത്മാക്കളെ അവരുടെ വരുതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് മെൻ്റലിസം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു സാധാരണയായി ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മെൻ്റലിസ്റ്റുകൾക്ക് പ്രകൃത്യാതീത ശക്തികളും ദുർബൂത സേവയും ഉണ്ട് എന്നായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ചരിത്രമനുസരിച്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ ജെറലമോ സ്കോട്ടോ എന്ന മെൻ്റലിസ്റ്റ് ആണ് മെൻ്റലിസത്തെ ഒരു ആർട്ടായി അവതരിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പല പല പ്രതിഭകളിലൂടെ മെൻ്റലിസത്തിൻ്റെ രൂപവും ഭാവവും കടത്തിറക്കപ്പെട്ടു മെൻ്റലിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കഴിവുകളെ ഉപയോഗിച്ചാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സ് കാണുന്നത് ഒരാളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിലാണ് മെൻ്റലിസം തുടങ്ങുന്നത് പിന്നീട് മുഖത്തെ സൂക്ഷ്മചലനങ്ങൾ അഥവാ മൈക്രോ എക്സ്പ്രഷൻസ് പഠിച്ചെടുക്കും ഇവ രണ്ടുമായാൽ കൈയടക്കം മാജിക് മിസ് ഡയറക്ഷൻ പ്രദർശന വൈദഗ്ധ്യം ഇവയിലും പരിശീലനം നേടും നിരന്തരമായ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും വിവിധ തരക്കാരും സംസ്കാരക്കാരുമായ ആളുകളുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെയും അവർ തങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ വളർത്തിയെടുക്കും നിസാര സംഗതിയല്ല ശരിയായ രീതിയിൽ മെടുക്കു നേടാൻ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ വർഷം പരിശീലിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതീന്ദ്രിയ ശക്തികളുടെ സഹായത്തോടെ ചെയ്യുന്നു എന്ന നാട്ടിത്തോടെയാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ മെൻ്റലിസ്റ്റുകൾ പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നത് എന്നാൽ ആധുനിക മെൻ്റലിസ്റ്റ് മനഃശാസ്ത്രത്തെയും മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരഭാഷയും പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പെർഫോമൻസായാണ് മെൻ്റലിസത്തെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ എത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഈ മേഖലയിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായ മെൻ്റലിസ്റ്റ് ആദി ചില ഇൻ്റർവ്യൂകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതെല്ലാം എനിക്കോ ലോകത്ത് വേറെ ഒരാൾക്കോ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരിടത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിന് എൻ്റെ സംഭാഷണ ചാതുര്യവും മെൻ്റലിസത്തിൻ്റെ ട്രിക്കുകളെയും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കും നിങ്ങളുടെ ശരീരഭാക്ഷയും എക്സ്പ്രഷനും മെൻ്റലിസ്റ്റുകളുടെ ആയുധങ്ങൾ ആണ് ഷെർലഹ് ഹോംസ് കഥകൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് നിരീക്ഷണ പാഠവത്തിലൂടെ ഹോംസ് നടത്തുന്ന പ്രവചനങ്ങൾ പരിചയമുണ്ടാകുമല്ലോ ഷെർലഹ് ഹോംസിനെ ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഒരു കാരണം ഉണ്ട് ഷെർലഹ് ഹോംസ് ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ അയാൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു തുടങ്ങിയവ പറഞ്ഞ് അമ്പരപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ കഥയുടെ അവസാനം അതിൻ്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്താറുമുണ്ട് എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള അസാമാന്യമായ നിരീക്ഷണ പാഠവും ആണ് മെൻ്റലിസ്റ്റുകളുടെ കയ്യിലെ ക്രൂയിസ് മിസൈൽ
നിങ്ങളുടെ മനസ്സും എൻ്റെ മനസ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു പകിടകളി 